Assessore Mandracchia, oggi ci sarà un vertice al Comune di Sciacca sul randaggismo, ma perché si arriva a questa riunione senza la firma del protocollo d'intesa con le associazioni animaliste? No, questa è stata solo una esigenza tecnica perché abbiamo eh, verificato il regolamento sulla, per la salute e il benessere degli animali, abbiamo com confrontato il protocollo, non c'è niente di complicato, fra l'altro il protocollo... Oh, Prevede anche un piccolo contributo per chi fa delle attività eh, diciamo, in favore della risoluzione del problema del randaggismo e in ogni caso dovrebbe essere firmato dopo l'approvazione del bilancio per, essere, diciamo, per avere il capitolo con l'impegno di spesa. Ma siccome non c'è l'impegno immediato, quindi non è un problema. Abbiamo verificato tutto, non, non ci sono diciamo, cause ostative. E quindi... Il Comune da quando è scoppiata l'emergenza sciacca, ricordiamo cosa è accaduto a Muciare, fino ad oggi, con quale bilancio arriva a questa riunione? Bilancio che nel, dal 19 di gennaio fino a, a, fine di, di, fino a metà maggio eh, si è raggiunto un numero di sterilizzazioni superiore alla media di ogni anno, quindi in sei mesi, in cinque mesi e mezzo è stata fatta l'attività che è stata fatta negli altri anni, solo che il problema reale è questo non è sufficiente. Quante sterilizzazioni sono state effettuate? Siamo vicini a 60 sterilizzazioni, e, mh, sono state fatte delle adozioni, ma il problema principale è rimane sempre quello, eh, dare soluzione al randaggismo agli animali che sono ancora liberi sul territorio, liberi nel senso che devono essere microcippati, vaccinati e sterilizzati e poi eventualmente se non ci sono le adozioni il re è messo in libertà. Anche su questa vicenda ci siamo dovuti bloccare per i motivi che conosciamo benissimo, c'è stato un problema di reimmissione in libertà qualche mese addietro che è stato superato. La cosa importante è che abbiamo ricevuto disponibilità da parte di un'associazione per, per diciamo, eh, poter ricoverare fino a 100 randaggi, ricoverare per assolvere diciamo, le prescrizioni sanitarie e la sterilizzazione, loro lavoreranno nel frattempo per eh, l'adozione e quegli animali che non verranno adottati verranno rimessi sul territorio. Non si tratta di un'associazione che opera nel territorio di Sciacca, mi pare di capire? No, perché è un'associazione che ha la disponibilità di un rifugio sanitario. Lei ha le deleghe più spinose in comune, una di queste la porta ad occuparsi della questione rifiuti. Le chiedo subito a che punto siamo con la percentuale di differenziato? La percentuale siamo vicini, vicini. eravamo dato certo al 63%, ma visto che siamo già quasi a fine giugno, fra qualche giorno avremo il dato ufficiale del mese di giugno e quindi... Siamo oltre il 65% certamente e quindi scongiuriamo quello che è contenuto negli ultimi dettati da parte della, della Regione che parla di quei comuni che non hanno raggiunto il 65% dovranno poi conferire la parte eccedente al 70% rispetto al rifiuto del 2017 fuori dalla Regione. Noi questo eh, problema lo abbiamo superato però rimane sempre mh, la difficoltà di avere la certezza dei conferimenti, questo è stato quello che ci ha impedito in questi giorni di, di poter dare una maggiore spinta. Del problema delle discariche ci siamo occupati nei giorni scorsi, sappiamo che lavora anche la SRR con il nuovo vertice per la riapertura in particolare del centro di compostaggio, si prevedono invece come sappiamo tempi più lunghi per la discarica di Salinella, ma di come sta funzionando il piano Aro lei è soddisfatto? Noi abbiamo chiesto subito dopo la scadenza agli uffici e al DEC una relazione su tutti i servizi resi e abbiamo reiterato la richiesta che comprendiamo che è difficoltoso ma abbiamo l'esigenza di avere contezza di tutti i servizi che sono stati resi, di quelli che non sono stati diciamo, resi alla città, e le ditte dal loro canto dicono di aver reso altri servizi che non erano contemplati quindi si dovrà fare una valutazione e poi tireremo le somme. A proposito di deleghe spinose, eh, lei si occupa anche di Polizia Municipale, quindi anche di eh, viabilità. Si è molto parlato negli ultimi giorni della vicenda legata alla strada della Contrada Perriera alla via Orazio Capurro, se è eh, senso unico o doppio senso di circolazione. Il Sindaco si è già espresso per il senso unico, qual è il suo parere? Noi abbiamo fatto anche già ieri sera un'altra riunione per capire quali possono essere le migliori soluzioni e naturalmente ci sarà una direttiva agli uffici e capiremo poi se ci sono le reali condizioni per divenire quella che è una volontà espressa già dal primo cittadino. Ma lei da cittadino cosa pensa? Io da cittadino penso che eh, intanto una, una strada che ancora non è aperta eh, non ti dà diciamo, un eh, dato reale su quelli che possono essere benefici eh, tra il senso unico e il doppio senso, però va fatta una valutazione, verranno chiamati gli uffici, verrà fatta una nota di indirizzo e poi valuteremo anche cosa esce fuori anche dal punto di vista tecnico. 
nell'arco di qualche giorno a suo parere? Sì, prima che la ditta dovrà fare la consegna dei lavori, naturalmente tutto questo dovrà essere completato.